大家好，我是小英。今天我们用鸡蛋和豆腐来做个好吃的。首先准备一块嫩豆腐，然后加一小勺盐，再倒入开水没过豆腐，浸泡十分钟，去除豆腥味。接下来准备几根香葱，把葱白和葱绿分开切，切好之后装入碗中备用。把葱叶也切成葱花，切好之后装入碗中备用。再准备三个小米椒，切成小米椒圈，切好之后装入碗中备用。再准备四瓣大蒜，先切成蒜片，再切成蒜末。切好之后，装入碗中备用。这时候，我们的豆腐也已经泡好啦，把它取出来，切成一厘米左右的薄片，像这样就可以啦。先放一旁备用。再准备三个鸡蛋，然后准备一个小碗，把鸡蛋打入碗中。然后用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀。搅匀之后，再准备一个盘子，倒入一半的鸡蛋液，然后把豆腐一块一块放进来，把它摆成一个圆形，像这样就可以啦。再把剩下的鸡蛋液也倒进来，然后把多余的鸡蛋液。再倒回小碗里，然后把锅烧热，加入少许油，油热之后慢慢倒入豆腐，然后把剩下的鸡蛋液淋在豆腐上面。这个时候先不要动它，中火煎两分钟，这样做的蛋包豆腐更加的完整。然后转中小火。给它滑动一下，千万不要翻动。这个时候，我们转小火，把中间剩余的鸡蛋液，把它淋到旁边，煎至鸡蛋液凝固，然后利用一个盘子，给它翻个面，然后再把鸡蛋豆腐倒回锅里。然后继续中小火煎至两面金黄，像这样就可以啦。然后把它盛出来，装入盘中备用。然后锅中加入少许油，油热之后倒入蒜末、小米椒和葱花，炒出香味，炒至蒜末微微发黄。接下来加入一勺生抽。翻炒均匀，然后加入一小碗清水，再来调味：一勺盐，一勺白糖，一勺鸡精，再加一勺蚝油，然后搅拌均匀，把它烧开。烧开之后，再把鸡蛋豆腐加进来。然后盖上盖子，小火焖煮两分钟。现在时间到了，我们打开看看。哇，好香啊！然后开大火收一下汤汁，汤汁收的差不多了，再把葱花加进来。哇，真的是太香了！好啦，香喷喷的蛋包豆腐就做好啦，可以出锅啦。再把它装入大一点的盘中，这样做出来的蛋包豆腐非常的入味，它的口感外酥里嫩，有一点点微辣，咬上一口还爆汁，真的是非常的开胃又下饭。它的颜色和外形看上去也非常的漂亮，好吃又好看。家里来客人的时候坐上这么一盘，比大鱼大肉还要受欢迎。
。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，水蒸蛋营养丰富，很多朋友都非常的爱吃，但是有很多朋友都蒸不好。蒸出来不是有蜂窝状，就是蒸老了。今天我就把水蒸蛋的方法和小技巧分享给大家，保证你做出来的水蒸蛋比果冻还要 Q 弹，比豆腐还要嫩滑。首先准备三个正经的鸡蛋，鸡蛋的数量可以根据家里的人数来决定。再把准备好的鸡蛋一个一个打入碗中，碗里面加入一小勺盐，增加底味。食盐还可以使鸡蛋快速的定型，然后用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀。这里一定要多搅一会儿，把鸡蛋液充分的搅拌均匀，这样蒸出来的鸡蛋等会儿才会更加的鲜香滑嫩。最后搅拌成像我这样没有结块、特别的细腻丝滑的状态就可以了。接下来准备一个一样大小的碗。碗里面倒入40度左右的温水，鸡蛋和水的比例是1比一点这样对比一下，能够让大家更好的把握水的量。然后把温水慢慢的倒入鸡蛋液里面，继续用筷子把鸡蛋液和水充分的搅拌均匀。这里要注意的是，在做水蒸蛋的时候一定要用温水，用温水蒸出来的水蒸蛋才更加的滑嫩 Q 弹。充分的搅拌均匀，让鸡蛋液和水充分的融合在一起。搅匀之后，再用细腻的滤网把鸡蛋液过滤一下，把里面的小泡泡和结块的鸡蛋液过滤出来。这样，我们蒸出来的鸡蛋就不会有蜂窝状了。上面还有一些小气泡，我们用勺子把它打捞干净。接下来，锅中倒入清水，大火烧开。水开之后，放入蒸屉。再把鸡蛋液放进来，上面盖上一个盘子，防止水蒸气滴入。然后盖上盖子，蒸十分钟。这个时候我们要转小火，因为大火蒸鸡蛋会导致鸡蛋有蜂窝状，不成形。时间到了，把火关掉，先不用着急取出来，再给它继续焖五分钟左右，这样鸡蛋羹吃起来才会更加的 Q 弹、鲜香。现在时间到了，我们打开盖子，看一下鸡蛋的表面非常的光滑鲜嫩，看起来像果冻一样 Q 弹。然后把它取出来，用小刀把鸡蛋羹划成自己喜欢的形状，这样更加容易入味，还能更方便老人和小孩使用。再往里面加入少许的芝麻香油，这样吃起来会更香。用勺子把它涂抹均匀。也可以加入少许的生抽，或者是蒸鱼豉油，最后撒点葱花点缀，美味即餐。一道简简单单又好吃的水蒸蛋就做好啦。这样做出来的水蒸蛋像果冻一样 Q 弹，比豆腐还要鲜香滑嫩，表面非常的光滑鲜嫩，没有一点的蜂窝状，看起来就非常的有食欲。它的口感入口即化。老人和孩子都非常的爱吃，如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们用豆腐和白菜来做好吃的。首先准备一块老豆腐，对角线先切两刀，像这样就可以啦。再把它切片，切得厚一点，口感更好。切好之后，装入盘中备用。再准备适量的香菇，清洗干净，切成厚片，装入碗中备用。再准备一个红椒去籽，如果喜欢吃辣一点的，可以换成小米椒，把它切成小碎丁备用。再准备适量的大蒜，切成蒜末。准备两根小葱，葱白和葱叶分开切，把葱白和蒜末放在一起，装入碗中备用
，再把葱叶切成葱花，装到碗中备用。我们再来调一个料汁：一勺盐，一勺白糖，两勺生抽，一勺蚝油，适量的胡椒粉，最后加入适量的清水，搅拌均匀备用。再把白菜清洗干净，白菜叶掰成大块，再把白菜帮掰成小块，这样容易入味。再把白菜帮铺在砂锅底部，白菜叶铺在上面，把它铺平整。再准备半斤猪肉馅，放一旁备用。再准备一个小碗，打入两颗鸡蛋。再加一勺淀粉，用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀。再把鸡蛋液倒入豆腐里，然后摇动一下盘子，让每块豆腐都裹上鸡蛋液。热锅放油，油热之后放入豆腐，开中火慢慢煎，煎一面金黄之后，再给它翻一面。煎至两面金黄，像这样就可以啦。再把它盛出来，放入砂锅里。再利用煎豆腐的油，把肉末炒一下，炒至肉末完全变色，再把葱、蒜、红椒丁加进来翻炒，炒出香味。再加一勺黄豆酱，炒出酱香味。再把香菇也加进来翻炒，炒至香菇变软，炒出水分，像这样就可以啦。再把它盛出来，装入砂锅里。哇，香喷喷的！再用铲子把它铺均匀。再把我们调好的料汁也加进来，然后盖上，大火焖五分钟。时间差不多了，我们打开看看。哇，好香啊！再把切好的葱花也加进来，然后用筷子搅拌一下，香喷喷的香菇、白菜、豆腐堡就做好了。热气腾腾的豆腐非常的开胃下饭，吃起来外焦里嫩，非常的好吃，有一点点微辣，非常的开胃。白菜的口感也是非常的嫩，还保留了原来的清甜。香菇就不用多说啦。香喷喷的，非常的开胃下饭。天气冷了，来上这么一锅，开胃下饭又暖和，非常的适合一家人吃。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好，我是小颖。今天我们用包菜和豆腐来做好吃的。首先准备一块老豆腐，先对半切开，再切成一厘米左右的厚片。切好之后装入碗中备用。再准备半个包菜，切成细丝，也不用太细，像这样就可以啦。切好之后铺在砂锅底部备用。再准备几根小葱，葱白和葱叶分开切，把葱白切成葱花，把葱叶也切成葱花。切好之后装入碗中备用。再准备半个红椒，去籽。然后先切成细丝，再切成小碎丁，放一旁备用。再准备几瓣大蒜，切成蒜末。切好之后和葱白放一起备用。最后准备一小块猪肉，先切丝，再切成小碎丁。切好之后装入碗中备用。热锅放油，油热之后放入豆腐，中大火煎一下，晃动一下锅子，防止糊锅底。煎至一面金黄之后，再给它们翻一面，煎至两面金黄，像这样就可以啦。大概需要五分钟左右，再把它盛出来，铺在包菜上面，把它铺均匀，放一旁备用。再利用煎豆腐的油，把肉丁炒一下
炒至肉丁变色，微微花黄，再加一勺黄豆酱，翻炒均匀，炒出酱香味。然后加一勺生抽，一勺料酒，少许老抽提色。再把葱蒜末、红椒也加进来，翻炒，翻炒均匀，炒出香味。再把酱汁淋在豆腐上，哇，好香啊！这个酱汁就已经很香了。然后用筷子把它铺均匀，再加一小碗开水，然后盖上，大火焖五分钟。时间差不多啦，我们打开看看。哇，好香啊！再撒点葱花，美味即餐。香喷喷的包菜豆腐堡就做好啦！这样做出来的豆腐非常的入味，外皮有一点焦香，里面吃起来还是嫩嫩的，鲜香又入味。包菜也是保留了原来的清甜，汤汁也是非常的美味。的豆腐就做好啦。这样做出来的豆腐非常的入味，开胃又下饭。如果有小孩子吃，可以把青椒改成菜椒，这样不辣。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天我们来做好吃的面条。首先准备两个西红柿，花十字花刀，然后用开水烫两到三分钟。等一下，好去皮，再把西红柿捞出来去皮，然后切成小块。切好之后装入碗中备用。再准备一个洋葱，切成洋葱丝。切好之后装入碗中备用。
再准备一个红彩香，切条。切好之后装入碗中备用。再准备几个青辣椒，切成辣椒圈，装入碗中备用。准备两块鸡胸肉，先切条。再切成小块，切好之后装入碗中备用。锅中倒入一大碗清水，然后放到另一边，把它慢慢烧开。再另起一锅热油，油热之后倒入切好的鸡胸肉翻炒，中小火炒至鸡胸肉完全变白。像这样就可以啦，再把切好的洋葱也加进来，翻炒出香味。炒香之后，再把红辣椒和青辣椒也加进来，翻炒均匀。然后加一勺辣椒粉，一勺盐，一勺胡椒粉，再加三勺番茄甜辣酱。翻炒均匀，炒至食材入味。再把切好的西红柿也加进来，翻炒出汤汁，像这样就可以啦。然后加入清水，没过食材，煮开之后再加一碗水淀粉，煮至汤汁变粘稠。像这样就可以啦，先放一盘备用。水已经烧开了，锅中下入面条，中小火煮三到五分钟，煮至面条变透明状，像这样就已经熟啦。再把它盛出来，装入碗中，然后把我们煮好的菜盖在面条上。哇，好香啊！这也太香了。如果你家有辣白菜，也可以加点辣白菜进来。香喷喷的面条就做好啦，搅拌一下就可以开吃了。这个食材也可以拌米饭，也一样的好吃。不过我更喜欢吃面条，它的口感非常好，辣中还带着一点点甜。搭配上辣白菜，真的是太好吃了！我竟然吃了满满一大碗，没有胃口的时候来上这么一碗，真的是太香了。做法也简单，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。我是小影，现在橘子挺便宜的，还挺新鲜的，我们用它来做个好吃的。首先准备两个橘子，把橘子皮剥掉，然后把橘子瓣一半一半分开，再放入料理机里备用。再准备两颗鸡蛋，打入碗中，加几滴白醋去腥，再用筷子把鸡蛋搅散。把鸡蛋液倒入料理机里，选择果汁键打成果汁。趁这个时间，我们再来准备四百克高筋面粉、四克酵母粉、一大勺白糖，搅拌均匀，再慢慢加入果汁，一边加一边搅拌。我这里一共加了三百五十毫升橘子汁，搅拌成这种粘稠的面团，然后继续搅拌，搅拌至没有面粉颗粒。像这样就可以啦。再加入十五毫升食用油，把它抹均匀，不用揉面。然后盖上保鲜膜，放入冰箱里，冷藏发酵一个晚上。发好的面团提前十分钟拿出来回温。发酵了十二个小时的面团，它的延展性非常的好。再给它排排气，然后加入适量的蔓越莓干和葡萄干。再把它搅拌一下，搅拌均匀。这里不需要再揉面，搅拌均匀就好。
再把它取出来搓成长条，然后平均分割成八个小面团，再取一个面团出来，把它整理成圆形。这个面非常的柔软，很容易就能做出你想要的形状。再用手轻轻拍扁，然后取出擀面杖，擀成长方形。这一步很重要。经过这一步，我们的面已经出模了。看一下，这个时候的面延展性非常的好，可以拉出薄薄的膜。再把它左右对折一下，然后用擀面杖再轻轻擀一下，再从一头卷起来。这样我们的面包生坯就做好了。再准备一个身盘或者是模具。刷上食用油，再把面团摆入模具中，摆放整齐，然后盖上保鲜膜，二次发酵至两倍大，这样就发好了，变得胖乎乎的。再准备一个鸡蛋黄，用刷子搅散，表面上再刷上蛋黄液，再撒点黑白芝麻点缀，更香。然后盖上耐高温的保鲜膜，冷水上锅，大火烧开之后，大火再蒸四十五分钟。时间到之后，关火再焖五分钟。哇，好香啊！好大一个，颜色也非常的漂亮。稍微放凉，再把它取出来。这样蒸出来的面包吃着不上火。非常的蓬松暄软，我们掰开来看一下，里面还是拉丝的。通过冷藏长时间发酵，面筋自然形成，不用揉面，也非常的蓬松，还拉丝，比烤箱里烤出来的更加的松软。刚烤出来的面包出炉的时候会有点硬，添加了蔓越莓干和葡萄干，口感也是非常的丰富好吃。还有浓浓的橘子香味，特殊的酸甜口感，味道丰富多层，用它来当早餐也非常的不错。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。大家好。